もや,やっぱりやめましょうせっかくのチャンスだよひるまないであ先輩い,いえい,いえそのティミドちゃんの願いを叶える手伝いをしてるんだ見ての通りまた臆病になってるんだいいチャンスなのにどうやらキャロルも呼ばないとダメみたいだねんうちを呼んだおおいいタイミングに来てくれた体調のサインが欲しいし大声で言わないでください何事かと思うたけどたかがサインやろ楽勝やんでもなんで隊長のサインなん有名人やないのにあ,あ一般人からすると確かに有名人やったうちらは隊長とずっとおるしよく説教されるからあまり実感はないなそうやろ先輩ティミドちゃんがサインを欲しがってる理由はもう少し複雑みたいだけどねて,てめえのバルキリーたちはずっと私の憧れなんです皆さんはいい先生でありかっこいい戦士でありわ私の夢はてめえのバルキリーのサインを全部集めることなんですんティミド急に大声を出して。何かあったんですかな、な、な、何もありませんすみません隊長うんうんつまりブローニャ隊長のサインも欲しいんやなへへ<笑>うんすでにゲット済みなんだブローニャ隊長のサインはもうゲットしたんやろならその勢いでメイ隊長にも聞けばええんやない私ずっとブローニャ隊長と共に行動してきましたがメイ隊長とはなるほど人見知りしてるんだね安心しいや隊長は優しくて穏やかな人やで怒ってへん時はそれにティミドみたいな英子は隊長の一番好きなタイプやうちとは全然ちゃう<笑>ティミドちゃんこれは君自身が決めるべきだよ今はメイ隊長と話せなくても今後の戦闘で協力することは避けられないだろうはいわかりましたわ私ち,ちゃんと聞きに行きますあ,あと少し待っててくださいあら若者たちここで何の話をしてるのえあ隊長いつからおったんさあ作戦の話をしてたんだよなあ親友<笑>あら本当じゃあ後で私とブローニャ隊長も参加させてちょうだいそういえばまだ第二招待の二人に挨拶をしてなかったわねライル・コンローディ隊員それからティミド・クート隊員今後ともよろしくねよろしくこ,こちらこそメイ隊長<笑>そうかしこまらないで私は第三招待の隊長だけど二人の直属の上司じゃないから仲のいいお姉さんだと思ってもらって構わないわお姉さんあらキャロル何か問題でもあないないところで隊長うちと話す時はそんなに優しくなかったでこれは差別やと思うギャロル新しい武器のテストは終わったのええまだやけどえ隊長何引っ張らんといてよ先輩助けてなんというか優しい人だと思うけど
怒らせたら怖いというかん意味のちゃんさっきから黙り込んでどうしたのその手に持ってるのは<笑>
キャロルさん私何か迷惑をかけましたかチューちゃん誤解せんといてやもううちのアホなんで今日のシフトを忘れとったんやさっきの会話に何の意味もないやんおやこの空気2人とも僕たちに何か隠し事してない怪しいな先輩額に汗が流れてますよ暑いんですか先輩嘘が下手すぎやろはあもうええよ大したことでもあらへんしチャラをはさておきティミドになら教えてもええよ実はなちゅ純枕4号を埋めたいんですかうんどうして壊れた武器なんかを埋めたいのさ先輩にも話したやろうちは昔スズメと猫を飼っとったんやそれぞれ「純1号」と「2号」って言うてな1号と2号が死んでもうた時うちがこの手で埋めたんやうそういうことだったんですねん3号はどうしたのアイルさん空気も読んでください4号が機械なのはわかるんやけど長い間一緒やったし任務中何度もうちを守ってくれたんやちゃんと別れを告げたいんやけど<笑>うちは変わっとるのかな先輩キャロルさんわ私も手伝いたいですそういうことなら。僕が狙撃手としての視野を生かして4号のために最適な場所を探してあげようかティミドチャラオ<笑>ありがとうなキャロルさん春枕4号をどんな場所に埋めてあげたいんですかうーん緑がある場所がええなああそういえばいい場所があったよサンタレン病院の下にあるんだけどよし行こう分かったま前に出た新しい構築体怪物ですもう注射は勘弁だよキャロル悪いけどそいつを先に倒そううん任務が優先や
こもマインド戦うしかありません皆さん戦力を集中させましょうえっ純枕ロンゴムまた勝手に動き出したでうちらは守ろうとしてるのあまり悲しまないでくださいっていうのきっとヨンゴもうちに別れを告げたかったんやなけど構築大怪物の残骸だらけな場所にヨンゴを置きたくないんやけどうんあそこなら結構向いてると思うけどどうかな緑があって日差しもある。ティミドちゃんがキャロルより悲しんでるのマイルさんチュマクラ4号はキャロルさんを助けたかったから最後の力を振り絞って動いたんですそう思いませんかもちろん違うよおそらくワンコの知能チップにキャロルの戦闘データが記録されててコントロールシステムが破損したから。自分で動き出したんじゃないかなライルさん心がないんですねだから僕は何も言わずに温かい目で見守ってたじゃないかチュンマクラ4号さよならや今まで仲間としてうちを守って一緒に戦ってくれてありがとうあんたのことは忘れへんあんたはずっとうちの大事な友達やから